Hello student. In this video, we will discuss pharmacophore modeling. This is the another topic of this fifth unit drug design. Pharmacophore modeling. Introduction about pharmacophore modeling. So, what is the pharmacophore? Pharmacophore concept was was proposed by Paul Alrich in 1909. Pharmacophore is defined as a molecule framework that carries the vital features required for biological activity of a drug. As per IUPAC, define a pharmacophore to be a, an assemble of steric and electronic features that is necessary to ensure the optimal supermolecule interaction with a specific biological target and to trigger or block its biological response. Pharmacophore model is used to express the 2D and the 3D images of a molecule and to depict the key elements necessary for binding. This concept is generally used for binding to identify the target, virtual screening and molecular docking simulation. A pharmacophore model explains how structurally diverse ligands can bind to a common receptor site. Student pharmacophore ka term humne pehle bhi video mein dekha tha, introduction to drug design. But we will learn about the model of pharmacophore models because we are going to discuss the drug design of pharmacophore models. The pharmacophore concept was given by Paul Alex in 1909. Pharmacophore is defined as a molecule framework that carries the vital features required for biological activity of a drug. Student, if we have a drug, we have some substituents, some particular moiety. वो मोइटी और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होता है तो वो उस पूरे फ्रेमवर्क के साथ तैयार होता है फार्माकोफोर ठीक है तो आईपीसी ने डिफाइन किया एन असेंबल ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फीचर मतलब एक समूह है स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक पैरामीटर्स को मिलाते हुए जो नेसेसरी है ऑप्टिमल इंटरेक्शन के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कि मान लो कोई ड्रग है उसके पास अपने कुछ स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स साथ में ही उस पर्टिकुलर टारगेट के साथ उनका बाइंडिंग होगा और बायोलॉजिकल रिस्पांस आएगा तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि फार्माकोफोर होता क्या है मतलब वो एक उस ड्रग का एक फीचर है जिससे हमें बायोलॉजिकल इंटरेक्शन पता चलता है कि वो बाइंड सही से हो रहा है कि नहीं और उसका बायोलॉजिकल रिस्पांस सही से आएगा या नहीं तो ये फार्माकोफोर कहलाता है और फार्माकोफोर मॉडल से हमें पता चलता है 2D और 3D इमेजेस ऑफ द मॉलिक्यूल जो टू डायमेंशनल इमेजेस होती हैं थ्री डायमेंशनल इमेजेस हैं ये हमें फार्माकोफोर से पता चलती है एंड टू डिपिक द की एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर बाइंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज जनरली यूज्ड फॉर बाइंडिंग टू आइडेंटिफाई द टारगेट वर्चुअल स्क्रीनिंग एंड मॉलिक्यूलर डॉकिंग तो जो बाइंडिंग हो रही है वो कैसी होगी टारगेट कैसे पता चलेगा कैसे उनके बीच में बाइंडिंग होकर वो शेप के साथ जुड़ रही है ये सारी चीजें हमें फार्माकोफोर मॉडलिंग से पता चलता है तो फार्माकोफोर मॉडल एक्सप्लेन हाउ स्ट्रक्चरली डाइवर्स लीगेंट्स कैन बाइंड टू ए कॉमन रिसेप्टर साइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो ये फॉर्मोकोफोर मॉडल इज एन असेंबल ऑफ कॉमन स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फीचर दैट आर नेसेसरी टू एंश्योर द ऑप्टिमल मॉलिकुलर इंटरेक्शन विद ए स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट एंड टू ट्रिगर और ब्लॉक इट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये हम पहले ही बता चुके हैं कि फॉर्मोकोफोर क्या है मॉडल जो डिजाइन होता है वो स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक जो फीचर्स है उसके साथ होते हुए उनको ध्यान में रखते हुए वो कैसे उस टारगेट बायोलॉजिकल टारगेट से जाके बाइंड करेगी और अपना एक्शन शो करेगी या उसके एक्शन को रोकेगी तो फार्माकोफोर अप्रोचेस आर सक्सेसफुल सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर ये सारी मेथड्स आती हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं आगे अभी हम जैसे आगे देखेंगे मॉलिकुलर डॉकिंग क्या होती है तो अभी हम फार्माकोफोर मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो फार्माकोफोर क्या होता है ये हमें पता चल गया आगे हम कौन-कौन से मॉडल डिजाइन करेंगे वो डिपेंड करेगा तो फार्माकोफोर अप्रोचेस आर अ सक्सेसफुली सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन व्हिच हैव बिकम वन ऑफ द मेजर टूल इन हिट आइडेंटिफिकेशन लीड ऑप्टिमाइजेशन एंड रैशनल डिजाइन ऑफ नोवल ड्रग ठीक है ए फार्माकोफोर रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल फीचर इंक्लूडिंग एज 3D जिसमें हमें लेफोफ्लेक पार्ट चार्ज्ड आयनाइजेबल ग्रुप हाइड्रोजन डोनर और रिसेप्टर 2D में हम सब स्ट्रक्चर को पता कर रहे हैं और 1D में हम फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो यानी कि वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल प्रॉपर्टीज हमें फार्माकोफोर हमें रिप्रेजेंट करता है तो ये फार्माकोफोर मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स दैट आर नेसेसरी टू एंश्योर द ऑप्टिमल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विद अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट एंड टू ट्रिगर और ब्लॉक द 
इट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये लाइन आप देख रहे हो कई बार रिपीट हुई है मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ फॉर्मो को फोर मॉडल का यहाँ आप देख रहे हैं ये कई तरह के स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं ये हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है जो आपके ब्लॉक्स में दिख रहा है और ये पर्टिकुलर बाइंड मतलब जो रिसेप्ट आ रहे हैं ये टारगेट है उससे जाके बाइंड कर रहा है तो फॉर्मा को मॉडल में हमें ये पता लग जाए कि ड्रग मॉलिक्यूल सही से टारगेट पे बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि सारे के सारे जो उसके सब ट्रीटमेंट है वो सही से बाइंड हो रहे हैं कि नहीं उसके शेप में जाके प्रॉपर फिक्स हो रहे हैं नहीं ठीक है तो फीचर्स क्या क्या होते हैं फॉर्माकोफोर में टिपिकल फीचर फॉर्माकोफोर फीचर्स इंक्लूड हाइड्रोफोफिक सेंट्रोइड दैट इज लिपोफ्लिक पार्ट एरोमेटिक रिंग्स हाइड्रोजन बॉन्ड एसेप्टर और डोनर के टाइन्स एंड एनाइंस तो आप जानते हैं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है तो उसकी अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है ठीक है तो ये मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ध्यान में रखे जाते हैं तो दीज फॉर्माकोफोरिक पॉइंट मे बी लोकेटेड ऑन द लीग एंड इट सेल्फ और मे बी प्रोजेक्टेड पॉइंट Presumed to be located in the receptor. ठीक है? The features need to match different chemical groups with similar properties in order to identify noble ligands, ligand receptor interactions are typically polar positive, polar negative, or hydrophobic. A well-defined pharmacophore model includes both hydrophobic volumes and hydrogen bond vectors. ठीक है ना? तो pharmacophore model हमें hydrophobic point को बताएगा कि वो polar है कि non-polar है. यानी कि पोलर पॉजिटिव पोलर नेगेटिव ठीक है तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेंगी अब यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं बेंजोडाइजेपिन का ये ड्रग मोइटी और बेंजोडाइजेपिन के एक न्यू ड्रग के बारे में दिखा रहे हैं कि हमने कैसे इसको मॉडल के थ्रू डिजाइन किया तो इसमें क्या है एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मोकोफोर मॉडल ऑफ द बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट ऑन गाबा ए रिसेप्टर तो गाबा रिसेप्टर पे ड्रग मॉलिक्यूल जो बेंजोडाइजेपिन ड्रग है ये बाइंड कर रही है विच इसमें क्या होगा कि जो व्हाइट स्टिक्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कार्बन ठीक है ऑफ द बेंजोडाइजेपिन लाइक डाइजापाम और वाइल ग्रीन रिप्रेजेंट कार्बन आइटम ऑफ द नॉन बेंजोडाइजेपिन जैसे सी जी एस नाइन एट नाइन सिक्स ठीक है तो जो ग्रीन रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन जो हमारा एक नया मॉलिक्यूल जो हमने जनरेट किया है रेड एंड ब्लू स्टिक्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आइटम्स तो ये आपके सॉरी ये रेड ये आपके ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम डेट आर प्रेजेंट इन बोथ स्ट्रक्चर द रेड स्पीयर लेबल्ड एस एच वन एंड एच टू एस एस थ्री आर रेस्पेक्टिवली हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेटिंग एसेप्टिंग साइट इन द रिसेप्टर तो ये बॉल्स हैं ये एच वन एस टू और ई ए ये पॉइंट हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब बॉन्ड डोनेटिंग और एसेप्टिंग साइट है एल वन एल टू एल थ्री डोनेट लिपोफिलिक बाइंडिंग साइट ठीक है तो ये एल वन एल टू ये लिपोफिलिक साइट हो गई तो ये फॉर्माकोफोर मॉडल है बेंजोडाइजेपिन ड्रग का मॉडल डेवलपमेंट स्टेप्स अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं द प्रोसेस फॉर डेवलपिंग ए फॉर्माकोफोर मॉडल जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप नंबर वन सिलेक्टेड ट्रेनिंग सेट ऑफ लीगेंट ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम चूज करेंगे स्ट्रक्चरली डायवर्स सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल बी यूज फॉर डेवलपिंग द फॉर्माकोफोर मॉडल तो सबसे पहले कैटेगरी ली जाएगी लीगेंट्स के सेट दिया जाता है उसके बाद हम इसमें करते हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ठीक है इसमें क्या करेंगे जनरेट सेट ऑफ लो एनर्जी कंफर्मेशन दैट इज लाइकली टू कंटेन द बायो एक्टिव कंफर्मेशन फॉर ईच ऑफ द सिलेक्टेड मॉलिक्यूल क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो हम ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जो स्टेबलाइज हो ठीक है और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो ठीक है सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में क्या होता है मॉलिकुलर सुपर इम्पोजिशन सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है कि फिट All combination of the low energy conformation of the molecule, the set of conformation that result in the best fit is presumed to be the active conformation. ठीक है इसमें क्या होगा कि जो हमने अभी देखा कि मॉडल जब तैयार करते हैं तो उसमें कुछ फिट वाले पॉइंट आएंगे तो वो ये जानना बहुत जरूरी है कि कन्फर्मेशन हमारा ऐसा हो कि वहां पर वो फिक्स हो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर से या उस साइड से सेकेंड नेक्स्ट स्टेप है एब्सट्रेक्शन एब्सट्रेक्शन में क्या करते हैं आफ्टर मॉलिकुलर सुपर इम्पोजिशन ट्रांसफोर्ट द सुपर इम्पोज मॉलिक्यूल इन टू एन एब्सट्रेक्ट रिप्रेजेंटेशन ठीक है उसको हम एब्सट्रेक्ट आउट करेंगे उसके बाद हम इसको वैलिडेट करेंगे जो मॉडल हमारा तैयार होगा तो ए फॉर्माकोफोर मॉडल इज ए हाइपोथिस अकाउंटिंग फॉर द ऑब्जर्व बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ ए सेट ऑफ मॉलिकुल दैट बाइंड टू ए कॉमन बायोलॉजिकल टारगेट इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारा मॉडल देखा था बेंजोडाइजेपिन का बेंजोडाइजेपिन जो पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है 
तो वो जो ड्रग आपने देखा था कि हम एक जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं टू डी फॉर्म में तो एक स्ट्रक्चर हम फॉर्म देखते हैं लेकिन वो एक कन्फर्मेशन फॉर्म में होती है और वो कन्फर्मेशनल फॉर्म इसकी ऐसी होती है कि वो कितनी एक्टिव होगी उस फॉर्म में ठीक है तो ये फॉलोइंग स्टेप्स है मॉडल डेवलप करने के नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फार्माकोफोर मॉडलिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ फार्माकोफोर मॉडलिंग वन इज स्ट्रक्चर बेस्ड फार्माकोफोर मॉडलिंग दैट इज डायरेक्ट ड्रग डिजाइन सेकेंड इज लीग एंड बेस्ड फार्माकोफोर मॉडलिंग दैट इज इन डायरेक्ट ड्रग डिजाइन जैसे कि हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर एंड लीग एंड स्ट्रक्चर में हम डायरेक्ट ड्रग डिजाइन करते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट के स्ट्रक्चर को देखते हुए लीग एंड में हम ड्रग और मॉडिफाई करते हुए तो ये लीग एंड बेस्ड और स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्माकोफोर मॉडलिंग इसमें कई स्टेप आते हैं डी नोवो दैट इज बिगनिंग ऑफ ड्रग डिजाइन जिसमें हम टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे इधर हम वर्चुअल स्क्रीनिंग करेंगे और लीड को ऑप्टिमाइज करेंगे क्योंकि ये लीड से रिलेटेड है जो हमारा ड्रग है लीग एंड ये हमारा रिसेप्टर से है इस रिसेप्टर के बारे में टारगेट को हमें आइडेंटिफाई करना है तो ये ये दोनों मिलके हम फॉर्माकोफोर मॉडलिंग में रोल प्ले करते हैं तो वन बाई वन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन द स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्माकोफोर मॉडलिंग जनरेट्स केमिकल फीचर्स ऑफ द एक्टिव साइट एंड द स्टेरिक रिलेशनशिप फ्रॉम थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो मोलिकुलर टारगेट और मैक्रो मोलिकुलर मॉलिक्यूल लीग एंड कॉम्प्लेक्स इट प्रोव्स द पॉसिबल इंट्रेक्शन साइट बिटवीन द मैक्रो मोलिकुलर टारगेट एंड द लीग एंड्स ठीक है तो इसमें हम सबसे पहले जनरेट करेंगे केमिकल फीचर्स ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मैक्रो मोलिकुलर टारगेट जो कि हम थ्री डी फॉर्म में उसको देखते हैं उसके बाद ये स्ट्रक्चर रेफर थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन और रिसेप्टर हम जानते हैं रिसेप्टर हमारे प्रोटीन एंड जैम से होते हैं ठीक है तो हम उसको थ्री डी फॉर्म को जनरेट करा हमने उसके बाद नट एंड बोल्ट ऑफ द थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टर दैट इज प्रोटीन टारगेट साइट इज एनालाइज मतलब हर चीज उसके पूरे नट और बोल्ट खोल डालेंगे थ्री डी स्ट्रक्चर को उसको आइडेंटिफाई करेंगे द वेरियस बाइंडिंग पॉकेट्स कैविटी ऑफ द रिसेप्टर हाइड्रोफोफिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट आर स्टडी एंड एनालाइज टू गेट द इंटीमेशन सॉरी इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द टेक डिजाइन मीन्स कि जो हमने थ्री डी स्ट्रक्चर देखा रिसेप्टर का टारगेट का उसके हर चीज हम खोल डालेंगे हर चीज को हम चेक करेंगे जिसमें हमारे पॉइंट्स आते हैं बाइंडिंग पॉकेट्स कैविटीज हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट इन सब की स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं दैट इज स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डिजाइन जब स्ट्रक्चर ही में पता करना नाम से पता लग रहा है बट इसका एक ड्रॉबैक है द मेथड फेल्स व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट साइट इज अननोन लेकिन हम देखिए कोई भी चीज जब शुरू करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना जरूरी है कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन जब ये कहाँ फेल हो जाती है अगर मालूम जिस टारगेट साइट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अगर हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है या वो वहां उस नॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहा है तो ये वहां फेल हो जाती है लेट्स डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन द फर्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ द थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल टारगेट बाई यूजिंग एक्सरे टेक्नोलॉजी एंड एन एम आर स्ट्रक्चर मैथड सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव साइट थर्ड इज इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रक्चर then synthesis of drug candidates biological screening and then lead compound discovery student humne ye bhi dekha ki structure based drug design mein sabse pehla kaam hota hai ki hum 3d structure ko pata kare hum baat karte aa rahe hain to isme hum do technique use karte hain isme x-ray method x-ray crystallography aur nmr spectroscopy ko bhi se hum iska structure pata chal jata hai next is hum karte hain identification of active sites theek hai jo sites honge wo kaun kaun se active sites yahan par drug bind ho sakti hai उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे स्ट्रक्चर को उसको देखते हुए हम ड्रग कैंडिडेट को मॉडिफाई करेंगे बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग करेंगे ठीक है उसके बाद लीड कंपाउंड की डिस्कवरी होगी तो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स डेवलप्ड बाय स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन द नंबर वन इज कैप्टोप्रेल जैसे स्ट्रक्चर है ड्रग टारगेट करती है एस एस क्या है एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर्स पैक्ट करती है यूज होती है हाइपरटेंशन में इयर्स ऑफ लॉन्च ये 1981 में आई थी और इसको डेवलप किया था ब्रिस्टोल मेयर्स स्क्रिप्ट ने डॉर्जोलामाइड ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनोवेट करती है ग्लोकोमा में यूज होती है 1995 में आई थी इसको मर्क ने बनाया नेलफेनावेर एचआईवी प्रोटीज एंजाइम को इनोवेट करती है एचआईवी में यूज होती है 1999 में आई थी और ये फाइजर एंड लिली कंपनी ने बनाई ओसल्टामेवेर न्यूरोमेनाडेज एंजाइम इनिवेटर है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में काम आती है 1999 में ये लॉन्च हुई थी और इसको रॉश कंपनी ने बनाया ठीक है तो ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन ड्रग्स के और तो नेक्स्ट इज लीग एंड बेस्ड फार्माकोफोर मॉडलिंग दैट इज इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइन तो लीग एंड बेस्ड ड्रग डिजाइन और इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइन 
relies on knowledge of other molecule that bind to the biological target of the interest it is an important computational strategy in drug designing when there is no macromolecular target structure present in this method from a set 3d structure of known ligands common chemical features are procured it involves two steps finding the conformational flexibility of ligand finding common chemical features to develop pharmacopore model ठीक है तो लीगेंट क्या है हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको हमें डिजाइन करना है तो हमने उसकी कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है वो एक अपनी फॉर्म में स्टेबल रहता है तो वो एक कन्फर्मेशनल उसकी स्टेबिलिटी होती है फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लीगेंट उस पर्टिकुलर मैक्रो मोलिकुलर टारगेट पर जाके एक्ट करेगा या नहीं करेगा तो ये भी बहुत जाना जरूरी है उसके बाद कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल फीचर्स क्या है जिससे कि हम वो फॉर्मोकोफोर मॉडल बना सके तो फॉर्मोकोफोर मॉडल क्या करेगा फॉर्मोकोफोर मॉडल है क्या एक्चुअली में एक ड्रग है जो उस पर्टिकुलर टारगेट या यानी कि जो रिसेप्टर पे उस पर बाइंड है उस पर फिक्स हो रखी है जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में स्ट्रक्चर में भी शो किया था इसी वीडियो में तो ठीक है आपको मॉडल समझ में आ रहा है कि मॉडल है जिसमें एक हमारा एक लीगेंट है और एक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर बेस्ड जो वो जो एक आपका माइक्रोमाल टारगेट है दैट इज रिसेप्टर और एक हमारा लीगेंट दैट इज ड्रग ठीक है इन द एब्सेंस ऑफ मैक्रोमाल टारगेट स्ट्रक्चर द लीगेंट बेस्ड फॉर्मोको मॉडलिंग इज एन एसेंशियल स्ट्रेटी फॉर ड्रग डिस्कवरी इन दिस मैथड द कॉमन केमिकल करेक्टरिस्टिक फ्रॉम थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ ए मल्टीपल नोन लीगेंट आर एक्सट्रेक्टेड through ligand alignment which would represent the essential interaction between ligand and potential macromolecular target student ye bahut important baat hai ki hamare paas agar target structure identify nahi hai aur hame ligand ko banana hai model model uska taiyar karna hai to ye bahut achhi strategy thi drug discovery ki is method ko use karte hue ki hum uski jo drug ki flexibility drug ki structure shape size ko dekhte hue hum uske drug ke alignment ko sochte hue hum usko drug ko design kar sakte hain यानी कि कोई भी पर्टिकुलर लिटरेचर से देखते हुए आगे उसको उस पर्टिकुलर मॉडल को हम आगे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स इन लीगन वेस्ट ड्रग डिजाइन फर्स्ट इज फॉर्मोको फॉर आइडेंटिफिकेशन सेकेंड इज फॉर्मोको फॉर मॉडिफिकेशन एंड थर्ड इज फिट फॉर द टारगेट रिसेप्टर एंड नेक्स्ट इज पोटेंशियल बहुत ही सिंपल साइज का ड्रग डिजाइन मेथड है फॉर्मोको फोर हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद उसको मैं कुछ मॉडिफिकेशन किया उसके बाद हमने उसका टारगेट रिसेप्टर से फिट उसका कितना वो बाइंड हो रहा है कि नहीं वो चेक किया उसके बाद जो ड्रग तैयार हुई उसने अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो किया दैट इज पोटेंशियल ड्रग मतलब मींस कि उस ड्रग ने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो किया थैंक यू